హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ షేర్ చేసుకుంటానండి మీతో అంతకంటే ముందు మీకు మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఎరుపు రంగు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేయండి అలాగే పక్కన వచ్చిన గంటను కూడా క్లిక్ చేసి మీరు అది కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ని దోశ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నామండి దానికి కావాల్సిన దోశ పిండి నేను తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను కాకపోతే కొద్దిగా దోశ పిండి ఉందండి ఇప్పుడు అందరికీ సరిపోవాలి అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే దాంట్లో కొంచెం గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకుంటాను అంటే వీట్ దోశ అనొచ్చు సో అది ఎలా యాడ్ చేసుకున్నానో మేము వేసుకునే దోశలు కానీ దాంట్లో చేసుకున్న పల్లి చట్నీ కానీ అన్నీ మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకుంటానండి కొంచెం కొబ్బరి కూడా పచ్చి కొబ్బరి నేను ఆ చట్నీలో యాడ్ చేయడానికి నేను దంచేసేసి దాన్ని కొంచెం పీసెస్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ దోశ పిండిలో కొద్దిగా గోధుమ పిండి అంటే మనకి నార్మల్గా దోశ పిండి అయితే ఎంత ఉందో అంతే కన్సిస్టెన్సీ వస్తుందండి కానీ మనం కొంచెం గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకున్నామంటే కొంచెం దోశ పిండిని మనం కొద్దిగా ఎక్కువ దోశలు వచ్చేలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అంతకంటే ముందు చట్నీకి మనం చేసుకోవాలి కదండి చట్నీ పప్పులు అవన్నీ వేయించి పక్కన పెట్టుకుంటే ఈ వర్క్ అంతా అయ్యే లోపల అవి చక్క ఫ్యాన్ కింద పెట్టామంటే చల్లారిపోతాయి సో మనం దోశలు వేసుకోగానే అది మిక్సీ వేసుకుంటే చట్నీ దోశలు రెండు అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వర్క్ అయిపోతుంది సో అందుకని నేను కొంచెం నూనె వేసి దాంట్లో పల్లీలు కొద్దిగా ఈ పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా స్పైస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చండి మా పిల్లలు అంత కారం తిన్నారు కాబట్టి నేను కొద్దిగా తక్కువ వేస్తూ ఉంటాను మీకు చూయించే వీడియోస్లో సో ఈ ఒక్క ఎండు మిర్చి నేను ఎందుకు వేశాను అంటే చట్నీ కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మరీ తెల్లగా కాకుండా కొద్దిగా బ్రైట్ కలర్ వస్తుంది అని చెప్పి ఆ పచ్చిమిర్చికి తోడుగా ఒక్క ఎండు మిర్చి వేశాను అనమాట వీటిని మధ్య మధ్యలో కొంచెం మనం సిమ్లో ఉంచుకొని వేయించుకుంటూ నేను చట్నీకి కావాల్సిన కొబ్బరిని కూడా సైడ్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో ఇప్పటికి పల్లీలు అయితే చక్కగా వేగిపోయినాయి వీటిని మనము త్వరగా చల్లార్చుకుంటే మిక్సీ వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒక ప్లేట్లో సపరేట్గా తీసుకుని ఇప్పుడు బాండీలోనే ఉంటే అవి త్వరగా చల్లారు కాబట్టి ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని మనం ఫ్యాన్ కింద కొంచెం గాలి తగిలే దగ్గర పెట్టామంటే అవి త్వరగా చల్లారిపోతాయి సో ఈ మధ్యలో మనం ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకున్నాము మిక్సీలో మనం చట్నీకి వేసుకోవడానికి పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా వేసుకోవాలి కాబట్టి నేను కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను నాది మరీ చిన్న జారు చాలా చిన్నగా ఉంటుందండి సో అది చట్నీ కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైనా కూడా పక్కకు వచ్చేస్తుందనేసి నేను మీడియం సైజ్ జార్ యూజ్ చేస్తాను చట్నీ చేసుకోవడానికి సో ఇందులో కావాల్సిన కొబ్బరి ముక్కలు వేసేసుకున్నాను పల్లీలు అవి వేగి ఉన్నాయి కాబట్టి అవి చల్లారక యాడ్ చేసుకుంటాను ఈ లోపల ఆల్రెడీ కాగి ఉన్న నూనెలో ఇంకొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూను ఒక టీ స్పూను అసలు అది వేయకపోయినా మనం అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ తినేయచ్చు కొద్దిగా తాళం పెట్టుకుంటే చట్నీ కాస్త టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి కొంచెం నూనె వేశాను నేను కొంచెం ఒక రెండు మూడు నేను చూపించినన్ని కూడా కాదండి ఒక రెండు మూడు మెంతి గింజలు వేయండి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందని నేను యాడ్ చేస్తాను అనమాట కొద్దిగా ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోండి ఎందుకంటే తాలింపుకే కాబట్టి ఎక్కువ పట్టవు కొంచెం కొంచెం వేసుకొని చక్కగా అవి వేగిన తర్వాత మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేసిన తర్వాత కరివేపాకు తుంచి వేసుకొని ఒక్క ఎండు మిర్చి కూడా తుంచి ఇంగువ ఉంటే కొంచెం ఇంగువ వేసుకోండి నచ్చితే లేదంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట దాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి ఉంచుకుంటే ఆ వేడికి ఆ మనం వేసిన కరివేపాకు ఎండు మిర్చి అనేవి చక్కగా వేగిపోతాయి అవి సైడ్ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందామండి దో ఆల్రెడీ తడి పిండిలో మనము ఒట్టిగా పౌడర్ లాగా ఉన్న పిండి వేసాం కాబట్టి అది తొందరగా కలవాలంటే మనం చేతితో అంతా కలపాలి లేదంటే ఉండలు ఉండలు కట్టేసినట్టుగా ఉంటుంది సో నేను ఇది పిండి అనేది బ్యాటర్ చక్కగా కలవడానికి నా దగ్గర బ్లెండర్ ఉందండి దాంతో చేసి చూపిస్తాను మీకు ముందుగా మనం వేసుకున్న కొంచెం గోధుమ పిండి కొద్దిగా నీళ్లు వేసి కలిపితే అది చక్కగా లోపలికి మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం మిక్స్ చేసుకున్న స్పూన్ తీసేసి ఈ బ్లెండర్లో ఈ విధంగా అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఇవి పెట్టేసి మనం దాన్ని ఆన్ చేసామంటే అది చక్కగా తిప్పేస్తుంది అనమాట అంటే మనం స్మూత్గా దోశ పిండి ఎలా గ్రైండ్ చేసుకున్నప్పుడు వస్తుందో అలా నీట్గా కలిపేస్తుంది అనమాట మనకి ఎక్కడ ఉండ కట్టేసినట్టుగా పిండి అనేది క్లియర్గా అంటే బబుల్స్ బబుల్స్లా కనిపించదు చూసారు కదండి నేను అది యాడ్ తిప్పుతూనే కొంచెం కొంచెం సరిపడా నీళ్లు వేసేసాను సో దట్ కన్సిస్టెన్సీ మనకు అర్థమైపోద్ది దోశ పిండి లాగా వస్తుందా లేదంటే మరి కొంచెం మందంగా వస్తుంది ఈ పిండి కొద్దిగా పలచగా ఉంటేనే దోశ వేసుకోగలమండి సో నేను గ్రైండ్ చేశాను చక్కగా అది మంచిగా బ్లెండ్ చేసేసాను నీట్గా పిండి అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇక మనం దోశ వేసుకోవచ్చు మామూలు దోశ పిండి ఒక గరిట నిండుగా పడితే ఇది కొంచెం ఉప్పు గరిటతోనే మనకి దోశ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే మనం వేసిన గోధుమ పిండి అనేది మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఎక్కువ ఉండేలా చేస్తుంది నేను ఆల్రెడీ ఇటు సైడ్ ప్యాన్ సిమ్లో పెట్టి హీట్ చేసే ఉంచాను
ఈ విధంగా చేస్తాను ఈ టిప్ అనేది మీరందరూ తప్పకుండా పాటించాలి ఎందుకంటే కరివేపాకు కంటికి ఆరోగ్యానికి చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి కరివేపాకు యూజెస్ అవన్నీ నేను తప్పకుండా ఫ్యూచర్ వీడియోలో కుదిరితే చేస్తానండి సో కరివేపాకు పిల్లలు అవాయిడ్ చేస్తున్నారు మీరు తినిపించాలనుకుంటే కూరల్లో ఎటు అవాయిడ్ చేయలేరు కాబట్టి కనీసం చట్నీస్ చేసినప్పుడైనా మీరు పో పెట్టినప్పుడు ఈ విధంగా వాటిని చిన్నగా నలిపేశారంటే గరిటితో నేను అన్నట్టుగా చూపించినట్టు మీరు చక్కగా అది కలిసిపోతే తాలింపు వేసాక కలిపేసుకున్న ఇక మీకు చట్నీలో కావాలన్నా కూడా కరివేపాకు దొరుకుతుంది అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నోట్లోకి సో చట్నీకి కావాల్సిన నేను కొంచెం అన్ని పప్పులు చల్లారిపోయినవి వేసేసాను కొంచెం టేస్ట్కి చింతపండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉంటే ఒకటి లేదా రెండు వేసుకోండి లేదంటే లేకపోయినా పర్వాలేదు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి ముందే ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే అది ఉప్పు కసం అయిపోతే మళ్ళీ తినడానికి కష్టమవుతుందండి సో కొద్దిగా వేసుకొని మీరు సరిపడా నీళ్ళు కలుపుకున్నాక తక్కువ అయితే మరింత యాడ్ చేసుకోండి ఉప్పు టేస్ట్కి సరిపడినంత నేను ఈ పనులు చేసుకుంటూనే ఆల్టర్నేటివ్గా దోశలు వేసుకుంటూ తీసుకుంటూ ఈ మధ్యలో పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నానండి సో మనం ఫస్ట్ డ్రైగా ఒక్కసారి వేసినవన్నీ ఒకసారి తిప్పామంటే ఆ గట్టిగా ఉన్న ముక్కలన్నీ మంచిగా తిరుగుతాయి తర్వాత సరిపడిన నీళ్లు పోసుకొని మంచిగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని మనం ఇందాక కలిపి అది మెత్తగా చేసుకున్నాం కదా పిండిలాగా కరివేపాకు అదంతా ఆ తాలింపులో కలిపేసేసి సర్వింగ్ డిష్లోకి సపరేట్గా తీసేసుకుంటే చట్నీ పని అయిపోతుంది మనం ఇంకా మిగిలిన దోశలు అనేవి కూడా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు సో నేను ఇంకా కొద్దిగా అడుగున ఉన్న చట్నీ అదంతా వేస్ట్ అవ్వకుండా కొంచెం నీళ్లు పోసేసి ఈ మూతలో ఉన్న చట్నీ మీద కూడా పోసి అదంతా కవర్ అయ్యేలాగా ఎక్కువ నీళ్లు పట్టకుండా చట్నీలోకి తిప్పేశానండి సో మనం ఈ పని ఈ పని రెండు ఆల్టర్నేట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటే చట్నీ దోశలు అయిపోతే పిల్లలకి టైం సేవింగ్ అనేది ఉంటుంది మనకు కూడా పని క్విక్గా అయిపోతుంది నేనైతే ఇలాగే చేసుకుంటాను నా రొటీన్ మీ అందరితో స్పెషల్గా షేర్ చేసుకోవాలని ఇవాళ కొంచెం లెందీగా చేయడం జరిగింది ప్లస్ కొంచెం నాన్ ఆయిలీ ఐటమ్స్ ఎప్పటికప్పుడే వెంటనే కడిగేస్తాను అంటే ఒకవేళ పిండిలో పెట్టిన స్పూన్ కానీ లేదంటే చట్నీ గిన్నెలు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడే ట్యాప్ కింద కడిగి పెట్టేస్తాను వెజిల్స్ ఎక్కువ కడగడానికి ఎక్కువ లేకుండా చేసేస్తాను అనమాట చూస్తున్నారు కదా చక్కగా చట్నీ నీట్గా రెడీ అయిపోయింది ఒక పని స్టవ్ మీద అయిపోయింది దోశలు కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి యువతలు పాలు పెట్టాను కాచాను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి చక్కగా ఒక గ్లాస్ పాలు ఇచ్చామంటే పిల్లలకి హ్యాపీగా కడుపు నిండా తినేసి పాలు తాగేసి ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతారు ఇంకొక టిప్ అండి కొంచెం పల్లి చట్నీ తిన్నవాళ్ళు పుట్నాలు ఇవన్నీ వేసినప్పుడు గ్యాస్గా అనిపించేవాళ్ళు టిఫిన్ తిన్న తర్వాత చల్లటి నీళ్ళకు బదులుగా కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు సో నా ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేసి కొత్తగా చూసిన వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు మీ అభిప్రాయం నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి